നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രണവ് രാജഗോപാൽ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിലെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് പല്ലുകൾ ഭക്ഷണം ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല പല്ലുകളുടെ ധർമ്മം പല്ലുകൾക്ക് മറ്റൊരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിയിൽ പല്ലുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും സൗന്ദര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പല്ലുകൾക്ക് അതി വളരെയേറെ പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസാ സംസാരത്തിനെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളെയും സ്വാധീനി പല പല്ലുകൾ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പല്ലുകളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വാ സാധാരണയായ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിലും പല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് പങ്കുണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് ദഹിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലികൾക്കും ഭക്ഷണ രീതികൾക്കും ഒപ്പം ഏറി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ദന്ത ദന്തരോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ദന്ത ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷ്യ രീതികളുമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അത്ര പോലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം പല്ലുകൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന് പലരും സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല പല്ലുകൾ നന്നായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്തതാണ് ദന്തരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം രണ്ട് നേരം നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ദന്തരോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാധാരണ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുക പല്ലിന് ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർലി നമ്മളൊരു ചെക്കപ്പ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പോകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ ചിലവിലും ചെറിയ ചികിത്സാ രീതികളും തീരേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കത് വലിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദന്തൽ ചെക്കപ്പും നമ്മ നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അധികം ആവശ്യകരമാണ് ഒരു ചൊല്ല് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് നെഗ്ലിജൻസീസ് അതായത് ദന്ത ചികിത്സാ രീതികൾ വിലയേറിയതല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ദന്ത ചികിത്സയ്ക്ക് പോവാതെ അവഗണിക്കുന്നത് അത് അതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലർലി ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അതിന് മുതിരില്ല അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പല്ലിന് അത് കേടായി രൂപപ്പെടും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും അധികമായിട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും വീണ്ടും നമ്മളത് ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് റൂട്ട് കനാൽ പോലെയുള്ള വളരെ സാങ്കേതികമായ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അഥവാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ദന്തവിശേഷങ്ങളും പുതിയ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം 